今天，黄先生带我去看房子了。他说，我现在住在这儿，不太安全，想让我搬家。因为他说我是公司的员工，所以就得服从公司的安排。我知道他们是为了我好，可是我真的一点都不想离开这儿。我也跟他们很积极的争取过了，但是他们。你不用跟我解释什么，我觉得你们公司的安排吧，它是对的。你想，你现在如果继续留在这儿的话，对你的形象、对你的安全都不合适。那你们打算什么时候搬呀、啊？明天。那我知道了，那你早点回去休息吧。明天一早我就帮你搬。明天可能来不及了，我现在就是帮你收拾。送给你，凌波仙子，你还能认得出来？看来我的刀工还不是很差吗？你亲手刻的。以后不是不能天天见面了吗？所以送你个物件，你万一想我的时候还能拿出来看看。虽然我知道你不会的，我会的，我会想你的。这时间也不早了，走，我送你去公寓。王先生，您怎么来了？知道你东西多，特地开车过来接你。谢谢。罗先生，您没车不方便，我直接把他送到公寓了。哼，那麻烦你了，我帮他把……哎，不用不用，谢谢。罗福生，那我。先走了，走吧，走走吧，赶紧走吧。
两人等着急了。天意，呃，你拍戏的时候一定要注意安全啊，照顾好自己。我知道了，还有你啊，我我没事了，我我先回去了，你赶紧走吧，啊。天意，走吧。啊今天难得有这个机会，跟许家吃饭，你一定要把握住这个机会。都过了这么久了，你想到方法去追求许小姐了吗？恕儿子愚钝，还没有特别好的想法。你愚钝？为什么我看到你跟红兰在一起的时候，你一点也不愚钝呢？你什么时候变得这么会找借口了啊？哼，一定是那个罗浮生把你给带坏了。没有，父亲，我不想再用言语来催促你了。这其中的利弊，你比谁都明白清楚。我再跟你说一遍，你是我们林家唯一的继承人呐，你为我们的将来着想一下，可以吗？哎我告诉你啊。今天是最后的机会，你必须把和许小姐的亲定下来。今天，和你妈妈送给你的项链，你是不是一直戴在身上啊？戴着呢。您怎么突然问这个？没事徐局长，今天真是开心，我们两家人终于有机会聚在一起吃一顿饭，感谢您的邀请。哎呀，只是遗憾，兴城局里的事情太多，没给林伯伯面子。他回来，我一定好好说他。哎呀，千万不要，千万不要啊！兴城现在呀、啊，已经是大探长了，公务繁忙是必然的，你千万不要责怪他呀！啊，哎，我告诉你啊。这瓶红酒呢，是我特意托朋友从法国空运过来的。哦，它的口感跟年份呢，相当不错。来，再来点，来点。你林伯伯就知道我好这口。不过你今天的话提醒了我，以后我们两家可不能像以前一样，我们要经常走动啊。哎呀，不过呀，总是我们两个老伙计在走动，太乏味了些。<笑>应该呢，呃，给年轻人多一些相处的机会，毕竟是青梅竹马、郎才女貌嘛。<笑>这一点你就多虑了。我听说他们私下已经走动的很频繁了。你放心，现在的年轻人比我们有数，也比我们主动。齐<笑>凯，嗯，徐局长说的对吗？嗯，啊，徐伯伯，其实我，哎呀，你看你看，怎么连话都说不清楚了？哎呀，齐凯可能是在星源面前有点放不开，你就别逼孩子了，啊？哎呀，那不行啊，年轻人必须要勇于将内心的想法表达出来嘛。嗯，你忘了
，你忘了昨天晚上跟爸爸说什么话了吗？什么话？哎呀，年轻人呐，太不长记性了。<笑>你昨天晚上跟我说，要趁着今天的机会，必须送给星源一件珍贵的礼物。啊，你忘了？什么珍贵的礼物、啊？就是安妮妈妈送给你的项链呐，父亲，那个是我知道，我知道这条项链对你来说是非常珍贵的，对我来说呢，更是安妮留下的唯一的遗物。可就是因为它珍贵，你才特意把它送给星源。你说，呃，这样子才能表达出你的真情真意嘛？<笑>拿出来啊！拿出来啊！快！哎呀，赶快，赶快去送给星月，去，起来呀！这孩子。好了，太好了！哎呀，徐局长，我想啊，这对年轻人的好事将近了吧？啊，但是我们许家可能要好事成双啊！<笑>对对对，来，请你一个，请你一个。父亲，伯父，对不起，我先失陪一下。不好意思，这孩子从小啊就有点害羞。啊，没关系，没关系。爸，我也出去一下。好，去吧。哎，赶紧去，去聊聊天啊！去去去星月，林大哥，星月，对不起，我真的没办法欺骗你，并且我真的害怕你受到伤害。林大哥，其实我早就知道的，之前你约我出来，带我去看画展，当我的模特。都是林伯伯逼迫你的，并不是你心甘情愿的。其实我真的挺喜欢跟你在一起的，就像我们小时候一样。我全都明白了。这个是虾尼阿姨留给你的，我想。你应该很想亲自把它送给那个你最爱的人。虽然我知道我并不是那个人，但是我愿意帮你保管它，这样你在你爸爸面前也不会为难，也会有个交代。而且我相信，总有一天我们一定会找到若梦的。在找到若梦之前。我能替你守护他吗？谢谢你，星源。林大哥，你以后不用再费尽心思来陪我了，不要做你不想做的事情。不过，为了双方的长辈，我愿意随时出现，配合你做任何事。这太委屈你了，一点也不委屈。不管你把我当妹妹看，还是当爱人看，只要我能做让你开心的事情，我就已经很高兴了。我有一个小小的要求，你能为我亲手戴上它吗？
。进来，许探长，刚才有人送这封信给您，放下吧。天音搬入新公寓。五角大楼三楼三零二你怎么回来？你回来怎么不打声招呼啊？我本来想给你个惊喜，没想到变惊吓了。弄伤吗？你怎么受伤了？你又跟人打架了？哎，没事。你，哎呀，给你倒杯水。难道是洪家的人报复你啊？不是，我自己走路不小心撞的。本来给你带了宵夜，现在也算派上用场了。过来。真没事，一点小伤根本就不算什么。疼不疼？不疼。罗福生，以后不管有没有人在你身边，你都要好好照顾自己。如果你受伤的话，我会很担心的。好了好了，我自己来，我自己来。哎，你怎么突然回来了？那个公寓住的不好吗？公寓哪有这儿好啊？还是这儿有人情味儿，而且那么大的房子，我一个人住太害怕，所以我还是决定今天晚上回来住。那行吗？你们公司公司同意了吗？公司，再说吧，主要是换了地方，我又睡不着，所以我还是决定今天就回来住。啊，那，那你住多久啊？一晚上？住，再说吧。啊，我我给你带了宵夜。找一个拥抱的理由，永不放手。你干嘛呢？人世我我浇花呢。花怎么能像你这么娇呢？都落死了。浇花应该慢慢浇，要充满感情的浇。我一个大男人哪儿懂这些啊？罗福嗯，你热不热？我不热。给你凉快一下。<笑>就连伤口也写满疼爱的诉求。因为有你牵起的手，镜子里的我们，说着以后的以后。此刻指引你我每个角落，这满烟火，全世界开始沉默。终于作别从前，开始长久。许你一世平凡若梦，是结局。把爱变成最浪漫的故事，默默守候。为你执着，夜里轮廓，刻下我们彼此不变的承诺。与你浮生相伴，一路永久，彼此对望，是你如痴的。
荒漠，无论天空海阔，世界尽头，我会陪着你。来，先生，把奖励少啊！哎，先生，谢谢谢谢。哎，来来来来来啊！祥伟说：“大家，黄先生，这是怎么样？这里是地下全场，最近我们一直在做宣传，所以说很辛苦，我带你来放松放松。来，下注下注了，奖励少啊！你跟我下吧，绝对赢了啊！薛少，黄老板大驾光临，我们这里真是蓬荜生辉啊！薛老板生意兴隆，位置已经给你们安排好了。”这位就是天英小姐吧？幸会幸会。薛老板您好，第一次来，请多关照。好说，有什么需要尽管吩咐我，希望你们玩得开心。好，天英，这边。好。欢迎大家来到热血喷张的比赛现场。今天我们的投注率是一比三，大家票都买了吗？哦。来自守擂一方的肖威说：“有请我们攻擂一方的猎豹。好，这不是我先生吗？他现在以这个为生，我不知道。开始这是你今天的酬劳，谢了。干嘛这么拼命呢？我的生意那么多，酒吧还有其他地方，只要你不嫌弃，可以随便挑嘛。我立给大半个东江，都下了我的封杀令。你能给我这个工作，我已经心满意足了。更何况。
还这么高的报酬，哎，好吧，有什么需要，你尽管说。知道了。你不解释一下吗？我没什么好解释的。你为什么要去地下拳馆工作？你知不知道做这份工作我会很担心的？我，我就是怕你担心啊，所以我更不能告诉你了。可是我现在已经知道了。反正你以后不能再在那儿工作了，太危险了。在你找到新的适合你的工作之前，你就负责保护我。还有，我们现在就去搬家，你不能住在石库门了，你要跟我住在一起。听，我我不能去你那住。为什么？我罗无生怎么会靠女人呢？这怎么能是靠女人呢？这是朋友之间的相互帮助。罗浮生，我们之间是平等的，是可以相互依靠的。朋友有难了，在我有能力的情况下帮助他，有什么错吗？我有苦有难的时候，你那么帮助我。现在你有困难了，那你为什么不能告诉我？到底有没有把我当成朋友？<笑>你之前跟星辰在一起了，我不能违背兄弟之间的道义，所以我只能压抑自己内心对你真实的感情。后来你们分开了，我会自责，我觉得你们分手多少都有些是我的原因，在之后。你留在了东江，我告诉自己，陆生，只要你能待在天宇旁边，一直守护着他。
深处彩虹成曲。若偶然大雨淋湿了我们的坚定，梦依然紧握在手心。所以以后在现场啊，我们还是保持一定的距离，这样对你好一点。没有那么严重。怎么没这么严重啊？啊！我现在虽然帮不上你什么了，但是我总不能扯你的后腿吧？所以呢，离我远一点。回去吧。知道啦。离你远一点。好，来准备下一场。哎，准备了，准备了，开拍了，准备了啊！快去吧。那我去了。嗯。快点啊！把灯搬过去，快快快！哎哎，快快快，快点！走马路点啊！多吃点。好。怎么样？哇！上得了厅堂，下得了厨房，说的就是你吧？嗯。你做菜怎么越来越好吃了？真的？那你就多吃一点。好。哎，对了，嗯，今天你拍戏的时候，当铺的老板差人来找过你，找到制作吊坠的人了？那倒还没有，但是他们找到一些行内询问了一下，说这个手艺人的名字他们找着了，但是他已经很多年不干这行了，他们现在只知道他还在东江，但是具体住在哪儿，他们还没没查到。那这线索又断了？好不容易找到线索。哪能说断就断呀、啊？我明天去警察局查一下，说不定还有别的线索呢。没事儿，你放心吧。先生。我去帮您查一下。好。探长，他要干什么？啊，那位先生是来找人的。找人？对，许探长，自从您上任以来，改建了新的户籍登记制度，我们现在找人又方便又准确。这不，这才一会儿的功夫，他要找的人，我们便已经找到了。这位韩老先生是干什么的？这位韩老先生是一位手艺高超的人，特别擅长制作首饰。首饰？这个给我，我去研究一下。你去跟他说，什么资料都没有查到。打发走吧。是。哎，怎么样了？抱歉，先生，你要找的这位韩老先生没有登记在册。我们暂时没有办法帮您找到他。那麻烦您帮我再去查一下，万一有遗漏呢？这不可能，只要是登记在册的，我们都能找到。要么是在登记的时候被遗漏了，要么可能已经不在人世了。如果是前者，我们在新一轮的人口登记之后会再联系您；如果是后者，很抱歉，那就没有办法了。我先走了，慢点。
福生一个大男人，怎么会关心这种东西？难道是和天音有关？长官，请问韩老先生住在这里吗？啊，是的，请问您是？啊，我是警局的许探长。哦，我听说韩老先生的手艺高超，自己对首饰也有一些爱好。虽然我知道他老人家已经隐退多年了，但还是希望能够当面跟他请教一些问题。啊，那个，我爷爷他最近回乡下了，要过一阵子才能回来。啊。那烦请跟他老人家说一声，回来之后务必联系我。哈，一定，长官。嗯。你怎么找到这儿来的？你忘了我是干什么的？在东江，哪有我找不到的地方和人？你又想怎么样？我是来看看，你们两个是多么的恩爱，真让人羡慕。你放心，我今天不是来找天音的，是来找你的。找我？对，男人和男人之间的谈话。天意，你先进去。罗福生，我知道你们不欢迎我，可是我手上有一样东西，你一定会有兴趣。天意治嗓子的药，没错。就是你千辛万苦弄来给天音治嗓子的药。本来我想用它来换取一个跟天音约会的机会，可是后来我发现，这个药还有别的用途。我可以用它，让你好好的想我认错。我做错什么了？你错在了跟我爱上了同一个女人，错在用阴谋诡计夺取了她的心。我现在已经被逼得逐出洪家了，这还不够吗？被我逼出洪家，我觉得对你太仁慈了。我想看到的，是你低下你高贵的头颅，向我下跪，求我把药施舍给你。或许这样，我就会看在我们两个多年的情分上，一心软就给你了。徐星辰，把药给我，跪下。你确定就这么走了？你忍心对天鹰见死不救，让他一辈子都不能恢复嗓子？罗福生，机会只有一次。我可不是每天心情都这么好的。如果你错过了，我可以保证，你一辈子都得不到这批药。巡城。